हेलो एवरी वन वेलकम टू लीड क्रेड आई होप आपके प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल रहे होंगे सो इन टूडे इस वीडियो विल भी डिस्कसिंग वन एल आर डी पजल मैंने कुछ दिन पहले ग्रुप पे पोस्ट किया था ये क्वेश्चन हमारा फेसबुक ग्रुप है जो कैट प्रिपरेशन बाई लीड क्रेड नेम से अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया मेक श्योर sure आप वो ज्वाइन कर लो वहाँ पर काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में अपडेट करता रहता हूँ सो मेक श्योर कि आप उनको सॉल्व करते रहो आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस उससे हो जाएगा ठीक है एंड इन केस यू आर लाइकिंग आर कंटेंट फिर से वही बात अगर आपको अच्छा लग रहा है मेक श्योर sure वीडियोज़ को लाइक करते रहे अपना सपोर्ट दिखाते रहे हमें एंड जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे अपकमिंग वीडियोस के ठीक है तो भैया हम स्टार्ट करने वाले हैं पजल uh, मैं प्रोसीजर यही रहेगा कि मैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो करा दूंगा पहले पूरा आप एक बार उस क्वेश्चन को ट्राई करना अपने आप से देन उसके बाद में ही उसका जो वीडियो सोल्यूशन है वो चेक करना फॉर द मैक्सिमम लर्निंग ठीक है तो स्टेटमेंट आपके सामने एक बार इसको गो थ्रू कर लो अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया मेक श्योर यू स्टॉप द वीडियो हेयर एंड ट्राई सोल्विंग दिस वन एक बार सोल्व कर लोगे देन ओनली यू शुड प्रोसीड विद द क्वेश्चन ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं बेटा द क्वेश्चन गिवन इज यू आर गिवन एन एन क्रॉस एन स्केयर मेट्रिक्स टू बी फिल्ड विद न्यूमरल सो दैट नो टू अडसेंट सेल्स हैव द सेम न्यूमरल एन क्रॉस एन का स्केयर मेट्रिक्स है मेरे पास लेट इट बी टू क्रॉस टू थ्री क्रॉस थ्री फोर क्रॉस फोर फाइव क्रॉस फाइव तो इस तरह के कुछ स्केयर मेट्रिक्स है मेरे पास द नीड्स टू बी फिल्ड विद न्यूमरल्स दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इस तरह की कुछ वैल्यूज है उनके साथ मुझे इक्वेट करना है उनको सच दैट नो टू सेल्स नो टू अडजस्टेंट सेल्स हैव द सेम न्यूमरल तो भैया एक अगर कोई सेल होगा उसके एडजस्टेंट में कोई दूसरा सेल होगा तो उन दोनों का जो एडजस्टेंट बेसिस पे सेम न्यूमरल आ जाए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि किस चीज़ की बात कर रहा हूँ बेटा ये लेट एस सपोज दैट मेरे पास थ्री क्रॉस थ्री का है थ्री क्रॉस थ्री का बेसिकली ये है ठीक मान लो मेरे पास यहाँ पर बंद है तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि नो टू सेल्स नो टू एडजस्टेंट सेल्स हैव द सेम न्यूमरल तो इट सिंपली मीन्स दैट भैया अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे वन है तो इस पॉइंट पे वन का पॉसिबिलिटी नहीं होगा इस पॉइंट पे वन का पॉसिबिलिटी नहीं होगा इस पॉइंट पे वन का पॉसिबिलिटी नहीं होगा वन कहाँ पे आ सकता है वन कैन बी प्रेजेंट हेयर 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 ठीक है कहीं पे भी वन हो सकता है अगर यहाँ पे वन है ऑलरेडी तो इस पॉइंट पे नहीं होगा यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे नहीं होगा इस पे हो सकता है 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 ठीक क्लियर हो गया बेसिक ना अगर मैं बोलूं भैया यहां पे वन है तो क्या यहां पे वन हो पाएगा ऑब्वियसली नो क्योंकि हमें गिवन है कि दो एडजस्टेंट में वन वन नहीं हो सकता बट अगर यहां पे वन है तो दिस प्लेस दिस प्लेस दिस 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 ये सारी प्लेसेस पे वन 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 प्रेजेंट जो है वो हो सकता है ठीक है आई होप बेसिक क्लियर हो गया होगा कि कहना क्या चाहता है नो टू एडजस्टेंट के बारे में आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट में वो कह रहा है टू सेल्स आर कॉल्ड एडजस्टेंट इफ दे टच ईच अदर हॉरिजेंटली वर्टिकली और डायगनली तो मैं मैं बता चुका हूँ वो चीज दोबारा से देख लेते हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एंड डायमेट्रिकली क्या होगा डायगनली क्या होगा कि यार अगर यहाँ पे है कोई तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एंड डायगनली मतलब ये वाला प्लेस ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस ये एडजस्टेंट होंगे हमें वो अंडरस्टूड है तो इसके ऊपर कुछ ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं अगला पॉइंट कहता है सो सेल इन वन ऑफ द फोर कॉर्नर्स हैज थ्री सेल एडजस्टेंट टू इथ तो अगर कोई कॉर्नर पे होगा उसके एडजस्टेंट में थ्री सेल्स होंगे जो हमने ऑलरेडी चेक कर चुके हैं एंड अ सेल इन द फर्स्ट और लास्ट रो और कॉलम विच इज नॉट इन द कॉर्नर हैज फाइव एडजस्टेंट सेल्स टू इट समझ में आगे क्या कहना चाहता है वो एनी अदर सेल हैज एट सेल्स एडजस्टेंट टू इट फाइन कोई इशू नहीं है हमें सारा पॉइंट्स यहाँ तक समझ में आते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट एक बार रीड करो और फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डेटा हम समझते हैं कि यार जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा कि वो आपसे एक पूरा आपको एक थॉट प्रोसेस बता देगा कि आपका ये ये चीजें हैं आपको फॉलो करनी है देन उसके बाद में क्वेश्चन में डेटा होता है और उस डेटा को यूज करके आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन से इज दैट वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूमरल्स नीडेड टू फिल थ्री क्रॉस थ्री स्केयर मेट्रिक्स थ्री क्रॉस थ्री का स्केयर मेट्रिक्स क्या होगा दिस इज बेसिकली थ्री क्रॉस थ्री का स्केयर मेट्रिक्स अगर आप आउटर बाउंड्री ड्रॉ करना चाहते हो कर सकते हो अगर नहीं करना चाहते हो देन ऑल्सो इट्स फाइन कोई भी उसमें इश्यूज नहीं है ठीक है वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूमरल्स नीडी टू फिल थ्री क्रॉस थ्री मेट्रिक्स लेट अस सपोज एट बेटा हमने यहाँ पे रख लिया एक न्यूमरल लेट इट बी वन हमने यहाँ पे वन न्यूमरल जो है वो रख दिया अब इसके एडजस्टेंट की अगर मैं बात करूँ इसके एडजस्टमेंट में इस प्लेस पे कौन हो सकता है कैन इट बी वन क्या ये वन हो सकता है नो ऑब्वियसली नो वी ऑलरेडी नो दैट य
वन रख सकता हूँ क्या वन रखने में कोई प्रॉब्लम है कि भैया यहाँ पे वन है वन के एडजस्टमेंट में वन नहीं होना चाहिए तो मैंने वन को यहाँ पे रख दिया नॉट अ प्रॉब्लम रख सकते हैं सिमिलरली अगर यहाँ पे टू है यहाँ पे वन है यहाँ पे फोर है तो इट सिंपली मीन्स एट आई कैन प्लेस थ्री हेयर कोई भी प्रॉब्लम नहीं ना इफ वी टॉक अबाउट यहाँ पे फोर एंड थ्री ऑलरेडी आ चुके हैं इस पॉइंट पर कौन हो सकता है यहाँ पे मैं वन रख सकता हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं सिमिलरली इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं मैं यहाँ पे वन रख सकता हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं इस जगह पे कौन आ जाएगा थ्री के एडजस्टेंट में थ्री नहीं आ सकता थ्री के एडजस्टेंट में थ्री नहीं आ सकता सो इट हैज टू बी टू इट हैज टू बी टू आई होप समझ में आ गया क्या इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ मैं क्या किसी और तरह से मैं फिलिंग कर सकता हूँ इसमें ये हंड्रेड परसेंट हम किसी और तरह से भी फिलिंग कर सकते हैं फिलिंग कैसे होगा ध्यान से समझो कि यार अगर यहाँ पे टू है मैंने इस तरफ वन रख दिया तो लेट इट भी मैंने टू यहाँ पे रख दिया टू यहाँ पे रख दिया वन यहाँ पे रख दिया दट इज ऑल्सो फाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यूमरल्स को मैं फिट कर सकता हूँ इट्स अप टू मी कैसे फिल करना चाहता हूँ क्वेश्चन में पूछा गया मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूमरल्स नीडेड तो न्यूमरल्स नीडेड कितने हो जाएंगे दैट विल भी इक्वल टू वन टू थ्री And four. तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो मेरा आंसर हो जाएगा दैट विल बी फोर डिफरेंट न्यूमरल्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द फिल द स्केयर मैट्रिक्स ऑफ थ्री क्रॉस थ्री आई होप प्रोसीजर समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता है आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है रीड करो डेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का डेटा रीड करो वट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूमरल्स नीडेड टू फिल फाइव क्रॉस फाइव का स्केयर मैट्रिक्स अब मुझे फाइव क्रॉस फाइव का स्केयर मैट्रिक्स जो है अगर मुझे फिल करना है तो उसके लिए मिनिमम डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूमरल्स कितने चाहिए होंगे ये फाइव क्रॉस फाइव का स्केयर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो चुका है क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूमरल्स नीडेड टू फिल अ फाइव क्रॉस फाइव स्केयर मैट्रिक्स भाई अगर मैंने यहां पे रखा वन इसके वन के एडजस्टमेंट में एक और वन नहीं आ सकता तो आई कैन क्लियरली से दैट इस पॉइंट पे टू हो सकता है थ्री या फोर कुछ भी हो सकता है कोई और होगा वन नहीं होगा ठीक है अगर यहां पर वन एंड टू हो चुके हैं मतलब इस पॉइंट पे थ्री होना चाहिए कोई और डिफरेंट न्यूमरल्स इस पॉइंट में भी कोई और डिफरेंट न्यूमरल रहना चाहिए तो मुझे क्या करना है कि यार मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूमरल्स यूज करना है अब मैं ट्राई करूंगा कि यार वन टू थ्री फोर मुझे चार डिफरेंट न्यूमरल्स तो मिल चुके हैं चार डिफरेंट न्यूमरल्स मुझे मिल चुके हैं नॉ इफ आई एम ऑलरेडी गेटिंग फोर डिफरेंट न्यूमरल्स तो मैं इन्हीं चारों न्यूमरल्स को पूरा का पूरा जो मेरे पास मेट्रिक्स है उसमें फिल करने का ट्राई करता हूँ लेट सी क्या मैं वो चीज को कर पाता हूँ या नहीं क्या मैं वो चीज को कर पाता हूँ या नहीं वो चीज करने का ट्राई कर लेते हैं ठीक है लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे रखा वन वन के यहाँ पे वन रख सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे भी वन रख सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं सिमिलरली अगर यहाँ पे वन आई कैन प्लेस वन हेयर इज वेल सिमिलरली आई कैन प्लेस वन हेयर इज वेल वन हेयर इज वेल कोई प्रॉब्लम नहीं सिमिलरली आई कैन प्लेस वन हेयर वन हेयर वन हेयर कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो मैं वन वन यहाँ पे भी फिल कर सकता हूँ बट मेरी मर्जी है कि कैसे मैं फिलिंग करना चाहता हूँ ठीक है तो हम ये नहीं कहेंगे कि यार वन वन की प्लेसेस फिक्स है हम जस्ट एक अरेंजमेंट बना रहे हैं कि मिनिमम टू मिनिमम न्यूमरल जो है वो चार यूज हो रहे हैं क्या इन चारों न्यूमरल्स को यूज करके मैं बाकी का मैट्रिक्स जो है वो फिल कर सकता हूँ या नहीं बस वो चीज की चेकिंग कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे वन रख दिया वन रख दिया वन रख दिया ना इस पॉइंट पे टू है लेट इट भी मैंने इस पॉइंट पे भी टू रख दिया इस पॉइंट पे भी टू रख दिया इस पॉइंट पे भी टू रख दिया सेटिस्फाइड कोई इशू नहीं है सिमिलरली इस पॉइंट पे टू रखा इस पॉइंट पे टू रखा कोई इशू नहीं है सेटिस्फाइड ना यहाँ पे फोर है तो इस पॉइंट पे फोर तो हो नहीं सकता तो लेट इट भी मैंने फोर रखा यहाँ पे सिमिलरली मैंने फोर रखा यहाँ पे फोर रखा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है चीजें सेटिस्फाई हो रही है सिमिलरली अब यहाँ पे थ्री है तो आई कैन प्लेस थ्री हेयर 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 कोई इशू नहीं है ये चार न्यूमरल्स हैं उनको यूज करके ये पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है मेरा वो फुलफिल हो चुका है ना आप सोच रहे हो कि यार शायद शायद कोई और अरेंजमेंट भी तो पॉसिबल हो कि यार अगर मैंने यहाँ पे फोर रखा यहाँ पे फोर की जगह पे लेट इट भी यहाँ पे थ्री आ जाए ठीक है पॉसिबल हो सकता है बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूमरल्स नीडेड तो मुझे वन टू थ्री फोर तो चाहिए थे मुझे बस चीज ध्यान में क्या रखनी थी कि क्या मैं इन चारों न्यूमरल्स को यूज करके पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है वो सोल्व कर पा रहा हूँ या नहीं तो अगर मैं सोल्व कर पाया तो आई गेट टू नो दैट येस कि मेरा मिनिमम जो वैल्यू होगा वो फोर तो आना ही था फोर के साथ सारी चीज सेटिस्फाई भी हो रही है सो इट हैज टू बी माई आंसर क्लियर हो गया बेटा बेटा पूरा प्रोसीजर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सपोज यू आर अलाउड टू मेक वन मिस्टेक आपको एक मिस्टेक उसने अलाउ कर दी है दैट इज वन पेयर ऑफ एडजस्टेंट सेल्स कैन हैव सेम न्यूमरल व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूमरल्स रिक्वायर्ड टू फेल फाइव क्रॉस फाइव मेट्रिक्स अब फिर से
क्या होगा फोर ही रहेगा उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा सपोज यू आर अलाउड टू मेक वन मिस्टेक दैट इज वन पेयर ऑफ एडजस्टेंट सेल्स कैन हैव द सेम न्यूमरल व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूमरल रिक्वायर्ड टू फिल अ फाइव क्रॉस फाइव मैट्रिक्स तो यहां पे थर्ड क्वेश्चन के लिए भी फोर ही रहेगा आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा काफी इजी क्वेश्चन है कुछ भी इसमें इसमें ऐसा नहीं है कि जो मैं कहूं यार ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैनेजेबल नहीं है बट अगर हम क्वेश्चन को सही वे में डील ना करें तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ठीक है आगे देखते हैं सपोज दैट ऑल द सेल्स एडजस्टेंट टू एनी पर्टिकुलर सेल मस्ट हैव डिफरेंट न्यूमरल जब आप क्वेश्चन चेक करते रहो आपके सामने यहां पे सपोज दैट ऑल द सेल्स एडजस्टेंट टू एनी पर्टिकुलर सेल मस्ट हैव डिफरेंट न्यूमरल्स व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूमरल्स नीडेड टू फिल अ 5 क्रॉस 5 स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है रिमूव कर देते हैं डेटा यहां से देखते हैं आप वो क्या कह रहा है अब वो कह रहा है 5 क्रॉस 5 का एक और मैट्रिक्स है पहले 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स बना लेते हैं क्रॉस फाइव का मैट्रिक्स बन गया अब वो कहता है सपोज दैट ऑल द सेल एडजस्टेंट टू एनी पर्टिकुलर सेल मस्ट हैव डिफरेंट न्यूमरल सो लेट अस सपोज दैट मेरे पास यहां पे है वन यहां पे बंद है तो इसके एडजस्टेंट में जो भी सेल्स होंगे उन सब में डिफरेंट न्यूमरल्स होने चाहिए सो वी आर सेइंग दैट यहां पे अगर 2 होगा तो इस पॉइंट पे 3 यहां पे 4 होगा सारे के सारे डिफरेंट रहने चाहिए नाउ और आगे देखो कि यार अगर यहां पे 4 है इसके एडजस्टेंट में 2 भी आ गया 1 भी आ गया 3 भी आ गया मतलब ये वाली वैल्यू जो बची ये वाली वैल्यू जो बची ये वैल्यू जो बची ये वाला वैल्यू जो बचा ये वाला वैल्यू जो बचा ये जो सारे वैल्यूज बचे हैं क्वेश्चन में वो कहा गया सपोज दैट ऑल द सेल्स एडजस्टेंट टू एनी पर्टिकुलर सेल मस्ट हैव डिफरेंट न्यूमरल्स मतलब यहां पे 4 के एडजस्टेंट में जो भी सेल्स है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 तो सारे के सारे सेल्स में डिफरेंट न्यूमरल्स होने चाहिए तो अगर डिफरेंट न्यूमरल्स है यहां पे 4 है यहां पे 2 1 3 हो चुका है मतलब इस पॉइंट पे 5 होना चाहिए कोई और न्यूमरल होगा 1 3 2 या 4 नहीं हो सकते इस पॉइंट में कोई और न्यूमरल होगा लेट इट बी वो 6 न्यूमरल होगा इस पॉइंट पे 7 न्यूमरल होगा इस टाइम पे 8 होगा इस टाइम पे 9 होगा तो मतलब अब इनके एडजस्टेंट में सब में डिफरेंट न्यूमरल्स प्रेजेंट है तो ठीक है मतलब 9 मुझे कम से कम न्यूमरल्स चाहिए होंगे 9 मुझे न्यूमरल्स चाहिए होंगे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूमरल्स नीडेड टू फिल अ 5 क्रॉस 5 स्क्वायर मैट्रिक्स तो 5 क्रॉस 5 का अगर मुझे फिलिंग करना है 1 2 5 6 4 3 9 8 7 फिल हो चुके हैं मतलब ये जो स्पेसेस है अब मैं ट्राई क्या करूंगा कि ये जो 9 डिजिट्स आए हैं इनके थ्रू मैं अपना पूरा का पूरा जो है वो टेबल फॉर्म कर लूं कैसे होगा चेक कर लो बेटा यहां पे 5 आ चुका है ऑलरेडी यहां पे 2 है यहां पे 4 है यहां पे 6 है तो इस पॉइंट में मैं 1 रख सकता हूं कोई भी प्रॉब्लम नहीं 1 रख सकता हूं इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं 6 5 2 8 7 यहां के लिए मेरे पास कौन सी जगह बची 1 नहीं हो सकता 2 नहीं हो सकता 3 हो सकता है 4 नहीं हो सकता 5 नहीं हो सकता 6 7 8 9 3 और 9 में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी है लेट इट बी मैंने यहां पे रख दिया 3 यहां पे मैंने रख दिया 9 कोई प्रॉब्लम नहीं सिमिलरली आप यहां पे फाइंड आउट करने का ट्राई करोगे यहां पे 5 है 6 है 3 है मतलब इस पॉइंट पे कौन बचा 2 कैन बी देयर सो हमने यहां पे 2 रख दिया ठीक है नाउ इसके आगे अगर मैं बढ़ूं यहां पे 3 है 1 2 5 6 7 मतलब 3 यहां पे नहीं हो सकता 4 हो सकता है 5 6 7 एट नहीं हो सकता सॉरी एट हो सकता है नाइन नहीं हो सकता तो मतलब इस पॉइंट पे लेट इट भी मैंने रख दिया फोर इस पॉइंट पे मैंने रख दिया एट तो इस तरह से हम प्रोसीडिंग करते जाएंगे अपना ये सारा का सारा जो टेबल है वो फिल हो जाएगा एंड विल गेट टू नो दैट सपोज दैट ऑल द सेल्स एडजस्टेंट टू एनी पर्टिकुलर सेल मस्ट हैव डिफरेंट न्यूमरल्स तो डिफरेंट न्यूमरल्स के लिए मेरा आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन के लिए दैट विल बी नाइन डिफरेंट न्यूमरल्स आर रिक्वायर्ड आई होप बेटा पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा अगर अच्छा लगा हो कंसेप्ट uh, समझ में आया हो कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को डील किया जा सकता है तो जरूर वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना अपलोड uh, करते रहूंगा रेगुलर बेसिस पे अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो इसी तरह से न्यू कंटेंट ऐड होता रहेगा अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आई विल ट्राई टू हेल्प यू एंड जो भी मेरी साइड से पॉसिबल होगा मैं उतना उस लिमिट को क्रॉस करने का ट्राई करूंगा ठीक है सो दैट विल बी ऑल थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग बाय बाय ऑल द बेस्ट